ുംഷ്ണൻ <laughs> ഞാനൊരു ഗായികയാണ് നർത്തകയാണ് ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ച് ഞാൻ കേട്ടു ഒരളവ് വരെ ഇതൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിലും ഈ വേദിയിൽ കുറച്ചു നേരം മുൻപ് പെർഫോം ചെയ്തവരുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കലാപരമായി സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഡാഡിയുടെ ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ വളർത്തിയെടുത്ത ഈ കമ്പനിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരു മകളെന്ന നിലയിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ദാറ്റ്സ് ആൾ താങ്ക് യു മാം വിനയം അനുപമയെ കൂടുതൽ സുന്ദരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ജിയർ ഓഡിയൻസ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അനുപമയിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയാണ് ബോംബെയിലെ ചേരികളിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന കലാവാസനയുള്ള സമർത്ഥരായ കുട്ടികളെ സംഗീതവും നൃത്തവും മറ്റും ശാസ്ത്രീയമായി അഭ്യസിപ്പിക്കാനും അവരെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പുറമ്പോക്കുകളിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അനുപമ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ചിലരെങ്കിലും ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരന്മാരാണ് അതിന്റെ അമ്മയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ബോംബെയിലെ ആ സ്ഥാപനം മാത്രമല്ല ദുബായിൽ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും അമ്മയുടെ പേരിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവുകൾ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാർവണ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി രണ്ട് മ്യൂസിക്കൽ ആൽബംസും റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഫർ ആണ് 
ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആൽബത്തിലെ സിംഗേഴ്സ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആവാം വിൽ ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോളൂ അയ്യോ മാഡം ഞാൻ ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോംബെയിലെ തെരുവിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാഡം നടത്തുന്ന സ്കൂളിന്റെ കാര്യം ഇന്നലെ ടി വി പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി സംഗീതം ഈശ്വരന്റെ വിഷയാണല്ലോ അതിനുള്ള ഒരു അവസരം പാവങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊന്നുമല്ല മാഡം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹ ഒരു സിംഫണി ചെയ്യണമെന്ന് ഈസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ രീതികളുടെ ഫ്യൂഷൻ അതിനുപക്ഷെ പണം വേണം ഫണ്ട് മാഡം ഞാൻ മാഡത്തിന് ഒരു സ്പോൺസറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മാഡം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ലെവൻ തേർട്ടി ഫ്ലൈറ്റിൽ ലണ്ടനിൽ പോവാ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ സീഡിൽ എന്റെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് മാഡം ഒന്ന് കാണണം സമയം കിട്ടുമ്പോ മാഡത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ നമ്പറോ ശക്തിയായിട്ട് <laughs> 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 പ്പ 
ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആയതോടെ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് മാർക്കറ്റുകളിൽ വലിയ കമ്പനികളുടെ മത്സരത്തിനൊപ്പം നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പ്രയാസമാണ് പുതിയ ഗിമിക്സുകൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം അതിൽ ബ്രാൻഡിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ പ്രാവശ്യം കൂടി ആകുമ്പോൾ പപ്പ ഈ കാര്യം എന്നോട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വട്ടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തെറ്റി തെറ്റി മോക്ക് തെറ്റി പപ്പ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വട്ടമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ രണ്ടു കൂടി പോയി നിന്നെ ഞാൻ പ്ലേൻ ചെയ്യല്ല കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസും പ്രോഗ്രാമും ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ നീ പപ്പയെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ വളരെ ലേസിയാണ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു വന്നത് സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു ഈ കാര്യം പപ്പ എത്ര വട്ടം മോളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ അനുമോൾ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന പപ്പ പറയുന്നത് മോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ മൂന്ന് മണിക്ക് നമ്മുടെ ദുബായ് ഓഫീസിൽ എത്തണം മീറ്റിംഗ് പങ്കെടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇന്ന് ഉടനെയുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കുന്നു അനുമോൾ പപ്പയുടെ ഓഫീസിൽ എത്തുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ പുതിയ മൂവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് ജി കെ സാർ നല്ല ത്രില്ല അനു വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കുഞ്ഞമ്മതക്കോട് പറയുന്ന കേട്ടു അച്ഛനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പണ്ടേ എളുപ്പ ഹലോ ഹലോ ആ പറണം ഒരു വക്കീലിന്റെ കുറവ് ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്താ എല്ലാവരും കൂടി എന്താനു കീടങ്ങാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ച അതിനധികം സമയമൊന്നുമില്ല ഉടനെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പോട്ടെ താനിരിക്ക് തനിക്കത് പറയാം ഒരു നൂറ് കൂട്ടം പരിപാടികൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് താൻ കാര്യം പറ വൈദ്യരോടും വക്കീലിനോടും കള്ളം പറയരുതെന്നാണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ കാലത്തൊരു വക്കീലിനെ വിളിച്ച് കുറച്ച് സത്യം പറഞ്ഞു കളയാന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലായിരുന്നു അങ്കിൾ കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിർണായകമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നുവെച്ചാൽ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ശക്തി പറയും ഇയാളുടെ വക്കീൽ ബുദ്ധിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് കൂടി അറിയാലോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇനി മുതൽ ഒരു ബ്രാൻഡിൽ ഒരു ലോഗോയിൽ അറിയപ്പെടണം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത് റിവ്യൂൺ എന്ന ലേബലിലാണ് എന്നാലോ നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ ഷേവിംഗ് ലോഷനും ബേബി നാപ്കിനും ആഫ്റ്റർ ടബ് ബേബി ലവ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരുകളിലാണ് മാർക്കറ്റിലുള്ളത് ഇത്രയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയ പ്രോഡക്ട്സിന് പിന്നിൽ പാവണ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആണെന്ന കാര്യം കൺസ്യൂമേഴ്സ് അറിയുന്നേ ഇല്ല സാർ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനിയുടെ ഗുഡ് വില്ലും റെപ്യൂട്ടേഷനും പല പേരുകളിൽ പല ബ്രാൻഡുകളായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോ ഇനി മുതൽ എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരു പേര് മതിയെന്നു അത് ശരിയാവ ശക്തി അല്ല സാർ ഒരു പേരിലല്ല എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയ പ്രോഡക്ട്സുകളെ റീബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല വാട്ട് വി നീഡ് ഈസ് എ ന്യൂ അവേർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിമും ലോഗോയും നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിലും നമ്മുടെ പുതിയ ല
പ്രോമിനൻ്റ് ആയി പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റിൽ എവിടെ ചെന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് സാധനങ്ങൾ ചോദിക്കണം ചോദിപ്പിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് മൂന്ന് ഏജൻസീസ് നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോഗവും ബ്രാൻഡ് നെയിം ഇതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ജോലി അനുവിൻ്റെ ഇതാണ് അവിടെ ഞാനും ജി കെ സാറും വെറും കഴുത്തറപ്പൻ കച്ചവടക്കാരായി മാറി നിൽക്കും ഈ പറഞ്ഞ ജോലിക്ക് കുറച്ച് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആള് തന്നെ വേണം അപ്പൊ പപ്പയ്ക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇല്ലെന്നാണോ ശക്തി പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ തന്റെ ഒപ്പീനിയൻ നാട്ടുഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തളപ്പിന്റെ എടുത്തുചാട്ടമെന്ന് ഞാൻ പറയും ശക്തിയുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് കേട്ടാൽ തോന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ബ്രാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് വളരില്ലെന്ന് അങ്കിൾ പറഞ്ഞ ആ രീതി തന്നെ ശരിയായി ആർഗ്യുമെന്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ല അങ്കിൾ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി സജഷൻ എന്നിട്ട് വക്കീലിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഒടുവിൽ ശക്തി പറഞ്ഞതല്ല ശരിയാണെന്ന് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ സമ്മതിച്ചു അത് സിമ്പിൾ ഈഗോ പുതുതലമുറയെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കിഴവന്മാരുടെ വൈമനസ്യം ശക്തിയെ പറ്റിയുള്ള നിന്റെ ധാരണയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ത് മാറ്റം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നാലും സ്മാർട്ട് ആണ് ഈശ്വര നിന്റെ വായിൽ നിന്നിങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് വന്നല്ലോ
Hey, Rockstar. Hi. Hi. <laughs> you are so good on stage. Really love your performance. Thank you. Where are you? Where are you? Where are you? Excuse me, madam. Hi. Ah, there he is. Speak about the devil. There he is. Oh. <laughs> madam, we need to do something. Marano. Yeah, no. Madam, this is a handbag. Oh, oh yeah, Devya. Sure. She is very forgiving. Thank you once again. <laughs> By the way, your performance was really good. <laughs> Alla? Apna, you guys already heard it, Kara? Yeah. That's a very long, funny story. Uh -huh. I'll tell you later. Parey, I didn't know. It was really good. Thank you, madam. Apna, yeah, no. You and the Malayalis are the only blessing. Yes, yes. Do you know that? That's it. Why are you talking about this? You don't have to say anything about this. You don't have to help me. I'm ready. I'm going to miss my flight. I'm going to miss my flight. We should work together again. We should work together again. Thank you, madam. All the very best and thank you so much. Thank you so much. Take care. अंग <laughs>
ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഗുരു മുസാഫിറാണ് വരട്ടെ മാഡം പറഞ്ഞാ മതി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാവുന്നതാണ് പ്ലീസ് പാടരുത് ഈയിടെയായിട്ട് ഇയാളുടെ തമാശക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല ശക്തി എന്താ മോള് അസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു സംഗീതം കയറി വന്നത് അത് പറയാം അതൊരു സസ്പെൻസ് അതായത് ന്യൂ ജനറേഷനിലെ അത്ര പോപ്പുലർ ആയ ഒരാളെ അല്ല ആകാൻ പോന്ന ഒരാളെ ഞാനിപ്പോ പപ്പായ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോന്നു അതാണ് കുഞ്ഞോ പോന്നു അയാളുടെ മാജിക്കൽ പെർഫോമൻസിന് സാക്ഷിയാവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മിസ്റ്റർ ഷെഫ് ഹുമിയോ നമസ്കാരം ഹലോ ഞാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനായ ജി കെ ജി കെ എല്ലാവരും വിളിക്കും ഇത് ശക്തിയേറെ എന്റെ മകനെ പോലെയാ ഇത് സ്മോളിക്ക കുഞ്ഞിക്ക ആ കുമയൂണിന്റെ വീട് നാട്ടിൽ കല്ലായി പക്ഷെ ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ ബോംബേല മുസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഓർ വെസ്റ്റേൺ രണ്ടും രണ്ടുമല്ല കർണാടിക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി വെസ്റ്റേൺ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അനു മൂന്ന് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കമ്പനിക്കാർ കോർപ്പറേറ്റ് ഐഡി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഇംപ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ ജോലികളുമായി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിക്കോളൂ ഓക്കെ അതാവട്ടെ ആദ്യം ും <laughs> 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 ഓക്കെ ഇനിയുള്ളൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളൂ
എന്താ കുട്ടിയത് ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞു ഇതെന്താ ചെയ്യാൻ പാട് സൗണ്ട് ിന <laughs> 
ഞാനല്ലേ <laughs>
ഭീഷണൻ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ാണെങ്കിൽ മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അത് ഏത് ബുദ്ധി രാക്ഷസനാണെങ്കിലും ഞാൻ മറുപടി പറയിപ്പിക്കും സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സുഹൃത്തായ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാറാൻ പോകുന്നു ഇന്നലെ നടന്ന റോഡ് ആക്സിഡന്റിൽ നമ്മുടെ ശക്തിധരനെ നമ്മൾ വെറുതെ ബ്ലെയിം ചെയ്തതാണ് മദ്യപിച്ചുണ്ടായ ഒരു മത്സര ഓട്ടമായിരുന്നു യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ കുറ്റം അവർ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് ശക്തി ഒന്ന് അർജന്റായിട്ട് കാണണം തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തു പക്ഷേ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും ഒരു പക്ഷേ അത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആവാം അത് അനു പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്റെ ലൈഫിനെ പറ്റിയും എന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയും ഞാൻ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു അതിന് കാരണമായത് ഈ ആക്സിഡന്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് ആരെയാണെന്ന് ശക്തിക്കറിയാം പപ്പയുടെ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യമായി പറയുന്നത് ശക്തിയോടാണ് ായിട്ട് <laughs> 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 ഇതുവരെയുള്ളതും ഇനി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുമായ മുഴുവൻ സംഗീതവും സാഹിത്യവും നൃത്തവും ഭാവവും മൊത്തച്ചില്ലറ വ്യാപാരം നടത്തുവാനുള്ള അധികാരം ഇതിനാൽ പാലച്ചോട്ടിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെ മകൾ അനുപമ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റേതായിരിക്കും 
കൂടുതൽ ആലോചിക്കണ്ട ഒപ്പിട് ഒപ്പിടും ഇന്ത്യക്കാരനും ഇംഗ്ലീഷുകാരനും അതിൽ തന്നെ തമിഴനും സിഖും ഗുജറാത്തിയും ബംഗാളി ഇതിനിടയിൽ നമ്മുടേതെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അതിന് മടി കാണിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇപ്പൊ ആരെവിടെ ഉള്ളത് പപ്പ മമ്മി മരിച്ചത് പിന്നെ എന്റെ മമ്മിയും പപ്പയും ഫ്രണ്ടും എല്ലാം പപ്പയാണ് നമുക്കിടയിൽ ഒരു മുഖവരയുടെ ആവശ്യമില്ല അതുണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെന്റലി ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നു അർത്ഥം മുഖവരി ഇല്ലാതെ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് തുറന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പരാതി പറയാൻ നേരമായില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല എനിക്കെല്ലാം തന്നത് ഈ മണൽ നഗരമാണ് താങ്കളെ അടക്കം ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നാട്ടാചാര പ്രകാരമല്ലാത്തൊരു വിവാഹ നിശ്ചയമാണ് അനുവിൻ്റെയും ഹുമിയുണ്ണിൻ്റെയും കുറച്ച് സമയം തരണം ഇങ്ങനൊരു കാര്യം എനിക്ക് തനിച്ച് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് മുസാഫിറിനോടൊന്ന് ചോദിക്കണം രാത്രിയിൽ നായർ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു പാതിയെ എനിക്ക് വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ ആരോ പുള്ളിക്കാരനെ ചീറ്റ് ചെയ്തു എന്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം ഇന്നലെ നായർ സാറിന് രണ്ട് ഇമെയിൽ മെസ്സേജസ് വന്നു ഇപ്പോഴും ഞാനത് ഫോൾസ് ന്യൂസ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ കമ്പനി ലോഞ്ച് ചെയ്ത പുതിയ ബ്രാൻഡ് നെയിമും ലോഗോയും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നലെ വിപണിയിൽ ഇറങ്ങി നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഒരു മുട്ടുസൂചി പോലും മാർക്കറ്റിംഗിനായിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടില്ല ഒട്ടുമുക്കാൽ കൺട്രികളിലെയും തുറമുഖങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നിന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആരോ ഡെലിവറി ചെയ്തു 
പാർവണ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ ലോക അനുവിന്റെ പേരിലല്ലേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇമ്പോസിബിൾ മണലാരണത്തിൽ പൊന്നു വിളയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മലയാളിക്കുള്ള സ്ഥാനം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് എന്നാൽ ചതിയുടെ മണൽക്കാറ്റ് ചുഴറ്റിയടിച്ചവരുടെ കഥകളും നിരവധി ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്ന മെസ് അനുപമ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ലോഗോയും ബ്രാൻഡ് നെയ്മും മറ്റാരോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു ഈ വിഷയത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ അധ്വാനം കൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ പഠിത്തുയർത്തിയ ഗുഡ് ബിൽ സമ്പാദ്യം എല്ലാം എല്ലാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് തകർന്നു പോയത് വളർച്ചയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വർഷത്തിൽ പുതിയ രൂപത്തിലും പുതിയ ഭാവത്തിലും പാർവോണിയുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇറങ്ങണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു പുതിയ ബ്രാൻഡിൽ പുതിയ ലോഗോയിൽ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഡേറ്റ് അത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനു മുൻപാണ് ഇത്തരം ഒരു ചതി നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കാരണം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ലോസ് അത് ആർക്കും ഊഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് പുതിയ ബ്രാൻഡിൽ പാർവണിയുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇറക്കാൻ കോടികളാണ് ഞങ്ങൾ ചെലവാക്കിയിരിക്കുന്നത് സമ്പാദ്യത്തിന്റെ മുഴുവനും പിന്നെ കടമെടുത്ത തുക വേറെ നഷ്ടങ്ങൾ വലുതാണ് വളരെ വളരെ വലുത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിമറി അതും നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ലോഗോയും ബ്രാൻഡും മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ അനുപമ ഇത് ഇന്ത്യ അല്ല മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആണ് നിയമപരമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ നടക്കും എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല എന്താണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ പരാതി കൊടുത്തില്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്കിൽ നാളെ ഞങ്ങളുടെ കംപ്ലൈന്റ് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ആരാണ് ഇതിനു പിറകിൽ നാളത്തെ പ്രഭാതമാണ് ഇതിന് ഉത്തരം തരിക അതിനു മുമ്പ് ഈ സംഭവം നടന്ന ദുബായ് മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രതികരണമാരായ ാണ് <laughs> ഇതിന് കാരണം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് ഫേക്ക് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് മുമ്പ് ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം നല്ലൊരു ലെവലിലേക്ക് വന്നെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം ഇത് ദുബായ് ആണ് ദുബായിൽ ഒറിജിനലെ വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനെ പറ്റില്ല ഇത് പാർവണ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെയർ ഹൌസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ഥിരം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വെയർ ഹൌസ് അല്ല ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വെയർ ഹൌസ് മാനേജറോട് സംസാരിക്കാം ഇത് പാർവണ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ വെയർ ഹൌസ് തന്നെയാണോ അതെ ഇത് പാർവണ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ പുതിയ വെയർ ഹൌസ് ആണ് എന്താണ് പുതിയ വെയർ ഹൌസിൽ പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർവണ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ന്റെ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ വളരെ ലാർജ് സ്കെയിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ വെയർ ഹൌസ് പാർവണ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ എംഡി ആയ അനുപമയുടെ ഫ്രണ്ടും കമ്പനി പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്മിത നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുണ്ട് സ്മിത പ്ലീസ് ടെലസ് എന്താണ് ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത് പർവണ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ അഡ്വർടൈസിങ് റീബ്രാൻഡിങ്ങും എന്റെ കമ്പനി ആയ ക്ലയന്റ് അഡ്വർടൈസിങ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മില്യൻസ് ചെലവാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദുബായ് വേൾഡ് കപ്പ് അതുമായി ദുബായിലെ മേജർ ഇവന്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ അവയർനെസ് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലോഗോ ലോഞ്ച് മാത്രമേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ചിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ന് ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ് ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ പേരുള്ള അതിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഷോക്കിംഗ് അനുപമ എം ഡി ആയിരിക്കുന്ന ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ല ഇത് എന്നുള്ളത് ഐം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് 
ആലോചിക്കുന്നത് വക്കീലെ സത്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കാം ലീഗലായി നടത്തേണ്ട മൂവ്മെന്റുകളെല്ലാം ഞാൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞു തൽക്കാല നായർ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട എത്ര കോടി രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ സൽപ്പേര് മുഴുവൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ Yes, 
I have legally purchased that logo from the managing director of Parvana Group of Companies. My lawyer has submitted the documents. You may just see. Musafir Asmi, age 35, ethnic Indian, born in Mumbai, reaches Dubai at the age of 10 after being adopted by a music lover as son from a rehabilitation center for the victims of Mumbai communal riots. He turns a criminal after returning to Dubai, five years after the death of his saviour. By then, the Maharashtra police had charged him for various criminal offences, even at the tender age of 15. Developing high society links, he made London his headquarters. He earned his money standing in for the accused involved in road accidents, thereby shielding the real criminal. Later, Musafir's name appeared on the list of those accused in many cases of fraud across countries. But in no case was there enough evidence against him. He earned his wealth as mediator in the tussles between big business tycoons in Australia, Spain and London. domain of action shifted to the business world. He hacked the confidential tender amounts of big companies, spying on them and thus became a body of the big wigs in business. Now, in this latest drama, he appears in the name of Homeo. Not surprisingly, there is no single reference to Musafi's name in any rape or murder case file. A decent criminal. That is a tag given to him by the Spanish police. His life story reads unique. Some swear that even as he was hand in glove with those in big business, he never received a single penny. Some even say that all his money went to charity. If it is true, one could call him a foolish adventurist. But his brilliance was undoubted and his each move totally unpredictable. <laughs>
ഭൂമിയുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഗുരു മുസാഫിറാണ് Are you surprised to see me now? I am the black ship. I am the black ship. Shaktidhar. I am the black ship. 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 This is all I have to do. Yes. Shaktidhar.
സോറി ഫോർ എവറിങ് ഒരുപാട് നുണകൾ എനിക്ക് തന്നോട് പറയേണ്ടി വന്നു തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന് കരുതി ക്ഷമിക്കുക പിന്നെ പറഞ്ഞതിൽ കുറച്ച് സത്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ സത്യം കല്യാണപ്പുരകളിൽ പാട്ടുപാടി ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു ഉപ്പയുടെ മകളുടെയും കഥ ആ മകൾ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ ആ ഉമ്മയാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് പിന്നെ ഫ്യൂഷനും കാർ റേസും ഗാംബ്ലിങ്ങും തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ആൾമാറാട്ടവും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഗുരു മുസാഫർ മുസാഫർ എന്ന് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ വൃത്തികേടുകളുടെ ഒക്കെ ഗുരുവും ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പുരാണത്തിലൊരു കഥയില്ലേ പെരുവിരൽ ഗുരുദക്ഷിണയായി കൊടുത്ത ഒരു ഏകലവ്യൻ എൻ്റെ പെരുവിരൽ ആരും ചോദിച്ചില്ല കാരണം എനിക്ക് ഗുരുവില്ല അനുഭവമാണ് ഗുരു എനിവേ സമയം എനിക്കും മേഡത്തിനും വിലപ്പെട്ടതാണ് പറയൂ ഇപ്പോഴത്തെ മീറ്റിംഗിന്റെ മോട്ടീവ് എന്നെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ശക്തിധരനിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ചതായി എനിക്ക് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ തോന്നലുണ്ടാക്കി വൈ ആരെയും ഞാൻ ഇതുവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കൊലപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് ആർക്കും വാക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ശക്തിധരനമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് സ്നേഹം ഭാവിച്ച് നിങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രാൻഡ് നെയിമും ലോഗോയും കൈക്കലാക്കുക അതിനയാൾ എനിക്ക് പണം തന്നു ഞാൻ അത് ചെയ്തു ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് നത്തിങ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് പണം മാത്രമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ എന്റെ സർവ്വ സമ്പാദ്യവും എന്നെയും എന്റെ അച്ഛൻ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് നീട്ടിയില്ലേ ഞാൻ റേർ നാട്ടുകാരൻ മുസൽമാനാണ് മാഡം നെറുകേടുകൾക്കും ഞാൻ ഒരു പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വിട്ട് കളിക്കില്ല ഒരിക്കലും നെറുകേട് കാട്ടിയില്ലെന്ന് എന്റെ മോത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ യെസ് വൈ നോട്ട് മാഡം ലോകത്ത് പ്രബലമായ ഒരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട് അരാജകത്വത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഒരു ക്രിമിനൽ ജനിക്കൂ ക്രിമിനലുകളുടെ അപ്പോസ്തലനായി പറയല്ല വിശക്കുന്നവന് വിലക്കപ്പെടുന്നത് ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അവനത് സ്വന്തമാക്കും പിന്നെ നാടോടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓട്ടം മാത്രം എന്തിനു നടുവിലൂടെ അല്ലാണ്ടാവണം ഒരുവന്റെ ബാല്യവും കൗമാരവും അല്ലേ മാഡം സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന്റെ പ്രായം അതെന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചു ആരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും എന്നെ അതോ എന്നെ തെരുവിലാക്കിയവരെ ഓക്കെ നമുക്ക് മാറ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾ എന്റെ ബയോഡേറ്റ വായിച്ചില്ലേ മൂന്ന് വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ലണ്ടനിലെ ക്യാസിനോകളിൽ അന്തിയുറങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലം മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വന്തം മകനെ പോലെ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെ അതിലൊരു എത്തിക്സ് ഇല്ലായ്മയില്ലേ മിസ്റ്റർ ശക്തിധരൻ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സന്യാസിവരനായ ഒരു മഠാധിപതിയോടല്ല ഒരു പ്രീസ്റ്റിനോടും അല്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഒരു ഫ്രോഡിനോട് സംശയം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് പാർവണ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഒരിക്കലും എൻ്റെ അധീനതയിൽ വരില്ല പകരം കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ വിശ്വസ്തയും പാരമ്പര്യവും എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കണം ഓക്കെ വാട്സ് ഡീൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫെയർ ഡീൽ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ മിസ്റ്റർ ശക്തിയരൻ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളിൽ ആരാണ് ഫ്രോഡ് ശക്തിയുമായുള്ള ഡീൽ ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ ദുബായ്ക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മാഡം എൻ്റെ ജോലി വാങ്ങിയ പണത്തിൻ്റെ കൂറ് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള സ്ഥായിയായ ഒരു വൈരാഗ്യവും എനിക്ക് നിങ്ങളോടില്ല പണം തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഞാനിത് ചെയ്യും ശരി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പണം തരാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു കിട്ടണം കൂടരുത് കുറയരുത് പറയും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പണം വേണം ശക്തിധരൻ തന്നത് എത്രയാണോ അത്രയും കൂടണ്ട കുറയണ്ട അസൗകര്യമില്ലായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഡൊണേഷനായി ഞാൻ തരുന്ന രണ്ട് അഡ്രസ്സുകളിൽ പാതി പണം അയച്ചു കൊടുക്കുക എൻ്റെ പേരിലായാലത് പല്ലാപ്പാവും ആ പാവങ്ങൾക്ക് കസ്തൂർബ മെമ്മോറിയൽ ഓഫനേജ് സർദാർ സ്ട്രീറ്റ് ഡോർ നമ്പർ വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ബാർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ബോംബെ പിന്നൊന്ന് ഖാദറിയ എത്തിൻഖാന നിയർ പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി കല്ലായി പിയോ കാലിക്കറ്റ്
ഹായ് ശക്തി ഇന്നലെ മുതൽ ഞാൻ ഫോൺ ട്രൈ ചെയ്തു ഇന്നലെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടോ എനിക്ക് നിങ്ങളോടോ സംസാരിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദമില്ല നിങ്ങൾക്കില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം സ്വന്തം മകനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച ജി കെ നായരെ മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തമാശ തമാശ എനിക്കിഷ്ടമാണ് പറയൂ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷ ചങ്കാതി മലയാളത്തിൽ ഒരു ഉപമയുണ്ട് കൊല്ലക്കുടിയിൽ സൂചി വ്യാപാരം നടത്തരുത് ഡോൺ ട്രൈ ടു ത്രട്ടൺ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്സ് ഡോഗ് വിത്ത് എ ഡ്രം കൊല്ലന്റെ പട്ടിയെ ഒടുക്കൂട്ടി പീഡിപ്പിക്കരുത് ബോംബെയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതുകൊണ്ട് മലയാളമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പഠിച്ചതേ കാണാം കാണണം നിങ്ങൾ എന്നെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ബോൺ ഫ്രോഡിനെയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വഴിയും ജെന്യൂൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വേണം ഇനി എല്ലാം അതാണ് എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ സർ നിയമം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കയ്യിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് പാതി വഴിക്ക് നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞ അക്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് ഞാനായിരിക്കും എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയ ശക്തിധരനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന ഓഫൻസ് എന്റെ മേൽ ചുമത്തപ്പെടും ഈ ഡീൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഞാൻ അയാളുടെ പക്കൽ നിന്നും വാങ്ങി തന്നിരിക്കും ഒരു വക്കീലായ ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിൽ അതിശയം തോന്നരുത് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ എല്ലാവരും എപ്പോഴും കുറ്റവാളികളായിരിക്കും ഓക്കെ ഐ എം റെഡി സോറി മിസ്റ്റർ ശക്തിയരൻ നിങ്ങളുടെ യാത്ര മുടക്കണമെന്ന മോഹം എനിക്കില്ല ഓൺസ് അഗെയിൻ ഐ എം സോറി എനിത്തിങ് ഫോർ മണി മാൻ അയാളുടെ അടുത്തിര 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണ് ശക്തിധരനെ ഒളിവിൽ പാർപ്പിക്കാനായി എനിക്ക് ആ ഹോട്ടൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അഡ്വക്കേറ്റ് മേനനാണ് ലീഗലായി അവർ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പോലീസിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ ഈ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല കുറ്റം ചെയ്യുന്നവർ അത് ഒളിക്കാനേ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല വിഷയം ശക്തിധരനെ എന്തിന് മേനോൻ കൊന്നു വ്യക്തിപരമായി അവർ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉള്ളതായി അറിവില്ല ആ വഴിക്ക് സഞ്ചരിച്ചാൽ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒരേ ഒരു തരം അഡ്വക്കേറ്റ് മേനോൻ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പോലീസിന് കൈമാറാം ഇല്ലെങ്കിൽ ശക്തിധരനെ കൊന്ന ഓഫൻസ് ഞാൻ ഏൽക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന മോഹം കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ടേക്ക് കെയർ സോറി ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് മൈ ജോബ് I think it's three weeks since I met you last. You're right. Believe I told you very vividly about Musafir. Yes, you did. I hope you understood when I told you she was a wanted criminal. I understood, sir. Then you went to London and other places with him. These are enough and strong evidences to suspect you. There was a time when we couldn't arrest Musafir due to lack of evidences. Shakti Dhiran's death is the last offense charged on Musafir. Anyway, we shall keep calling on you till we know about your role in it. 
You will have to come. You have to. انا مسافر انا يدك كلام منو اسف ما في موجود هو وين روح سايق منو رو بانكو اوكي
ya. Call for you. Hola. Nana, Wakil. You cheat. Bola. ഞാൻ <laughs> പണം വേണ്ട ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അനുവിനെ ഞാൻ അവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കും ഇക്ക പൊയ്ക്കോളൂ എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാവോ മോനെ പറയുന്നത് മുസാഫിറാണ് നിനക്കറിയാമല്ലോ മുപ്പത് വർഷക്കാലമായി ഞാനിവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇതുവരെ സ്വന്തം കാര്യത്തിനായി ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരാന്തയിലും ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല ഇവിടത്തെ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് വിലയുണ്ട് അത് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഇരുട്ടി വെളുക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്ന് തരില്ല മുസാഫിർ അതിനായി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും അനുപമയെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നാൽ കൊല്ലും നീ കൊന്നൊന്ന് വരുത്തി തീർത്തു അതിനിപ്പം വളരെ എളുപ്പമാണ് പകരം നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശക്തിധരനെ കൊന്നത് ഞാനാണെന്ന് നിനക്കും ഇപ്പോൾ അനുപമയ്ക്കും മാത്രം അറിയാം അത് ഇനി ഒരാൾ പോലും അറിയരുത് എന്ന് വെച്ചാ ശക്തിധരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കുറ്റം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നീയാണ് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഞാൻ നിനക്ക് വിട്ടുതരുന്നു നീയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കിങ് മേക്ക ചോദിച്ചിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും വമ്പൻ കമ്പനികൾ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ചോർത്തി കൊടുക്കണം കിട്ടാനുള്ള പണം അല്ലെങ്കിൽ അർഹതയില്ലാത്ത പണം ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തോ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തോ നേടിക്കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെന്ന് യാചിച്ച് ആരും വന്നതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ആലോചിക്കാതെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീരുമാനം അനുവിനെ ജി കെ സാറിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം അതിന് പകരം കൊടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ജീവനാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് വാട്ട് യു മീൻ 
ജാക്ക് നിനക്കറിയോ മുസാഫർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം യാത്രക്കാരൻ കുറച്ചുകൂടി ലിറ്ററിയായിട്ട് പറഞ്ഞ ഏകാന്തനായ യാത്രക്കാരൻ എന്നെയും കാത്ത നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ എത്രയോ കേസുകൾ ശിക്ഷയും വച്ച് നെട്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു കീഴടങ്ങൽ എൻ്റെ സുഖം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഹലോ മുസാഫർ ശക്തിധരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കുറ്റമേറ്റെടുത്ത് സറൺ റാവൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പകരം അനുവിനെ അവളുടെ അച്ഛന് വിട്ടുകൊടുക്കണം ഒപ്പം നിങ്ങൾ വഴിവിട്ട വഴിയിലൂടെ നേടിയെടുത്ത അവരുടെ എല്ലാം കൂടരുത് കുറയരുത് ഇവിടെ തന്തയില്ലാത്തരം കാണിച്ച് കേമനാവാൻ നോക്കിയാൽ എപ്പോ എവിടെ താൻ തീരുമാനിച്ചോളൂ ഞാൻ വരാം
മുടങ്ങാതവർക്ക് പണം അയക്കണം
ഒന്ന് താഴെ കിടക്കണം തോന്നി നല്ല സുഖമുണ്ടല്ലേ 